σε επιβεβαίωση τη φοδρή πυραυλική επίθεση που πραγματοποίησε προχθέ εναντίον στόχων στην Ουκρανία, προχώρησε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα μέσω τη ημερήσια ενημέρωση που δίνει στη δημοσιότητα, λέγοντα ότι οι ένοπλε δυνάμει τη Ρωσική Ομοσπονδία πραγματοποίησαν μαζικό χτύπημα με όπλα ακριβία μεγάλη εμβέλεια από αέρα, θάλασσα και ξηρά, καθώ και με μη επανδρομένα νεαρά οχήματα σε κρίσιμε εγκαταστάσει του ενεργειακού συστήματο που διασφαλίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων του στρατιωτικού βιομηχανικού συγκροτήματο και του συστήματο μεταφορών τη Ουκρανία. Αυτό είχαν πει και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι είχαν μιλήσει για μια σφοδρότατη επίθεση με 32 πυράβλου S300, 74 πυράβλου Cruz, εκ των οποίων δήλωσαν ότι κατέληψαν του 61 και φυσικά με μη επανδρομένα νεαρά οχήματα. Αναφέροντα όμω ότι οι Ρώσοι κατάφεραν και χτύπησαν ενεργειακέ υποδομέ, προκαλώντα διακοπέ ρεύματο στο μεγαλύτερο τμήμα τη Ουκρανία. Τώρα, όσον αφορά την ανακοίνωση τη ρωσική πλευρά, αυτή συνεχίζει λέγοντα ότι τα χτυπήματα ήταν επιτυχεί, όλοι οι επιλεγμένοι στόχοι επλήγησαν και πω προκάλεσαν την πάυση των εργασιών των ενεργειακών υποδομών και σταμάτησαν τη μεταφορά οπλισμού και πυρομαχικών, όπω και εφεδριών προ το μέτωπο. Όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν λίγε ημέρε πριν συμπληρωθεί ένα χρόνο από την έναρξη του πολέμου, και ενώ οι περισσότεροι αξιωματούχοι και αναλυτέ λένε πω αναμένεται μεγάλη ρωσική επίθεση. Αν και τι τελευταίε ημέρε υπάρχουν και αρκετέ αναφορέ ότι η Ρωσία δεν έχει συγκεντρώσει την απαιτούμενη στρατιωτική δύναμη που χρειάζεται για να πραγματοποιήσει μια τέτοια επίθεση. Πάντω, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι το προχθεσινό χτύπημα ίσω και να είναι τα προϊόρτια μια ρωσική κίνηση. Καθώ χτυπήθηκαν και πάλι αρκετέ ουκρανικέ υποδομέ, όπω και χθε βράδυ Σαββάτου, που αναφέρθηκε νέα πυραυλική επίθεση στο Χάρκοβο με τρει ρωσικού S300, όπω έγραψε και η Jerusalem Post, προκαλώντα ζημιέ σε κάποια άλλη ουκρανική εγκατάσταση. 